Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya kakak? Semoga kita semua selalu dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala ya Amin Nah pada hari ini kita masih akan tetap belajar uh, mengenai teks yang pada pertemuan sebelumnya sudah kalian kenal Yaitu teks laporan percobaan Nah, jika pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mulai mengenal sedikit mengenai laporan percobaan Kali ini Ustazah akan mencoba untuk memandu kalian secara langsung Memahami contoh paragraf hingga teks laporan percobaan yang ada dalam buku paket Hingga akhirnya nanti Ustazah harapkan kalian mampu memahami menentukan struktur kaidah kebahasaan kesalahan serta memperbaiki kesalahan struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan hingga kalian mampu menyusun teks laporan percobaan yang baik dan benar tolong diperhatikan dengan seksama setiap arahan dari ustazah ya silahkan kalian siapkan buku tulis masing-masing dan catat setiap penjelasan dari ustazah selamat menyaksikan ini dia Contoh tiga paragraf yang pada pertemuan sebelumnya usa, sudah Ustazah minta untuk kalian baca Tiga paragraf ini coba kita baca bersama-sama Nanti manakah yang termasuk dalam teks laporan, teks eksplorasi, ataupun teks deskripsi Coba untuk paragraf yang pertama Oke okay. Sepeda termasuk sepeda ontel jengki yang tidak memiliki batangan, besi berbentuk pipa yang menghubungkan setang dan tempat duduk. Tempat duduknya terbuat dari kulit, warnanya hitam tetapi sudah memudar. Cukup sampai di sini aja kita udah bisa melihat. Ya, dari dua, pa, dua kalimat ini kita sudah bisa melihat e, kalimat yang disampaikan ini tujuannya adalah untuk melaporkan dari hasil pengamatan atau menggambarkan coba kalian baca berulang kali nah di sini ada keterangan sepeda ontel atau yang sering disebut juga dengan jengki yang tidak memiliki batangan yakni besi berbentuk pipa yang menghubungkan setang dan tempat duduk di sini sudah dijelaskan bagaimana e, bentuk atau keadaan si sepeda ontel atau jengki itu kan kira-kira kalau kalian membaca kalimat pertama ini kalian sudah bisa membayangkan belum bahwa dia ini menyampaikan gambaran fisik atau ciri-ciri fisik dari sepeda ontel oke jika kamu sudah jika kamu bisa e, menganalisis dari kalimat pertama ini kalian langsung bisa menyimpulkan bahwa paragraf ini merupakan paragraf deskripsi kalau kalian masih bimbang masih belum e, yakin sepenuhnya kita lihat di kalimat selanjutnya tempat duduknya terbuat dari kulit masih menjelaskan kan fisik dari sepeda jengki tadi ternyata tempat duduk dari sepeda jengki itu terbuat dari kulit sekarang paragraf yang kedua nah coba kita baca perlahan-lahan fix gear adalah gear atau gigi kaku yang menggerakkan sebuah sepeda. Nah, di sini dijelaskan fix gear ini adalah gigi yang menggerakkan sebuah sepeda otomatis. Ini sebuah alat atau sebuah benda yang dapat e, menggerakkan sepeda. Nah, masih membicarakan tentang sepeda, sama topiknya dengan paragraf yang pertama. Tapi coba kita lihat lagi isinya. Di sini sudah ada kata adalah. Oke. Selanjutnya. Drive train merupakan gabungan berbagai komponen yang saling terhubung dan merupakan sistem penggerak sepeda yang terdiri atas. Nah, ternyata di dalam sepeda itu dijelaskan terdapat yang namanya drive train. Drive train itu merupakan istilah Uh, dari gabungan berbagai komponen yang saling terhubung di dalam sepeda itu sehingga yang dapat membuat sepeda itu berjalan. Nah, kita cukup sampai di sini. Kalau kita bisa kalau kita membaca paragraf kedua tadi, oke. Okay, kira-kira dari yang disampaikan tadi, apakah penulis bisa mengetahui bagaimana sepeda itu bisa bergerak ternyata dengan sistem seperti ini? tanpa pengamatan atau dia hanya melalui browsing 
Oke, okay, kalau misalkan browsing, kita semua bisa menemukan cara kerja sepeda. Tapi, kalau misalkan uh, yang belum pernah mengetahui bagaimana cara kerja sepeda otomatis, dia akan melakukan pengamatan terlebih dahulu kan. Nah, dia tidak akan dia tidak akan tahu bagaimana cara kerja sepeda tanpa melakukan pengamatan. Kalau kalian hanya melihat sepeda berjalan sepintas, itu kalian belum tentu bisa menentu, e, bisa menjelaskan sepeda itu bisa berjalan gimana. Gitu. Nah, sekarang keep dulu ya untuk paragraf kedua ini. Sekarang kita ke paragraf ketiga. Sepeda adalah kendaraan beroda dua atau tiga. Masih tentang sepeda juga. Dan di sini terdapat juga e, penerang. Konjungsi penerang adalah. mempunyai setang tempat duduk dan sepasang pengayuh yang digerakkan kaki untuk menjalankannya. Loh, di sini di kalimat pertama ini terdapat bagian-bagian dari sepeda. Terdapat juga ciri fisiknya yaitu memiliki roda dua atau tiga. Mempunyai setang, ada tempat duduk, sepasang pengayuh yang digerakkan kaki untuk menjalankannya. Ini seperti deskripsi ya. Tapi coba perhatikan kalimat selanjutnya. Salah satu jenis sepeda yang banyak digunakan hingga tahun 1970-an adalah jenis ontel. Sepeda ontel memiliki ciri posisi duduk tegak, reputasi sangat kuat, dan bermutu tinggi. Ini sejarah sepeda. Kalau terdapat e, kalimat seperti ini dalam teks deskripsi itu masih masuk dalam informasi umum yaitu bagian identifikasi. Oke, okay, keep dulu. Rumah rantai tertutup Ini juga bisa menjelaskan deskripsinya Dengan gigi yang tidak bisa diubah dan biasanya terdapat dinamo di bagian roda depan untuk menyalakan lampu Masih juga bagian sepeda Sepeda ontel juga dilengkapi rem drum untuk pengereman Berbagai merek sepeda ontel dari berbagai negara beredar di pasar Indonesia pada segmen premium. Nah, kalau misalkan terdapat informasi seperti ini, sepeda ontel juga dilengkapi rem drum untuk pengereman dan uh, ini masih bisa kita amati ya. Kita bisa mengetahui di situ ada yang namanya rem drum, fungsinya untuk pengereman dalam sepeda itu dari hasil pengamatan. Oke, okay, aman. Tapi selanjutnya terdapat informasi ini berbagai merek sepeda ontel dari berbagai negara bla bla bla. Ini tidak bisa kita dapatkan melalui pengamatan terhadap sepeda. Ini bisa kita dapatkan melalui e, dari informasi dari internet maupun ensik, e, ensiklopedia atau sumber atau sumber terpercaya terpercaya yang lain. Otomatis paragraf ini bukan termasuk paragraf e, bukan termasuk teks laporan. Oke. Okay. Coba kalau seperti itu itu teks apa Ustazah soalnya tadi juga mm, mendeskripsikan juga kan berarti kita lihat lagi yang paragraf pertama paragraf pertama tadi lebih cenderung menggunakan bahasa bercerita ya kan sepedaku bla 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 ingat lagi sifat teks deskripsi adalah mendeskripsikan suatu objek secara khusus bukan mendeskripsikan sepeda secara umum tetapi khusus yaitu sepeda si tokoh aku otomatis ini teks deskripsi berarti paragraf ketiga termasuk dalam teks eksplanasi dalam teks eksplanasi juga menjelaskan e, memberikan penjelasan sesuai dengan data atau fakta tujuannya adalah untuk memberikan informasi menjelaskan mengenai suatu hal Nah, di paragraf ketiga ini juga menjelaskan mengenai sepeda Hampir sama memang e, menggambarkan juga beberapa ciri ciri dari sepeda Tetapi hanya sepintas saja Lebih banyak memberikan informasi yang secara e, Maksudnya memberikan informasi yang tidak bisa diamati Tetapi butuh e, data yang kita dapatkan dari sumber terpercaya Otomatis paragraf kedua ini merupakan paragraf laporan. Baiklah, untuk selanjutnya kita beralih ke subbab struktur dan kaedah kebahasaan teks laporan. Kita langsung beralih pada contoh teks laporan kelawar yang sudah kalian baca ya. Oke. Pada paragraf pertama, 
di situ langsung disebutkan paragraf pertama merupakan pernyataan umum. Mengapa demikian? Kalian bisa perhatikan e, kalimatnya. Kelelawar merupakan mamalia. Ini tadi memberikan informasi mengenai pengertian. Kelelawar satu-satunya mamalia yang dapat terbang. Ini masih memberikan informasi umum ya tentang si kelelawarnya. Jadi belum khusus e, menjelaskan bagian spesifik dari si kelelawar. Ada lebih dari seribu jenis kelelawar, yakni bla bla bla. Nah, pada bagian uraian baru e, bagian uraian ini berfungsi untuk menjelaskan informasi mengenai kelelawar berdasarkan hasil pengamatan ingat berdasarkan hasil pengamatan otomatis hal-hal yang disampaikan dalam uraian itu e, kalau kita membaca paragrafnya seolah-olah kita itu sudah melakukan pengamatan artinya seolah-olah kita bisa membayangkan juga ya pertama untuk kalimat pertama kelelawar tampangnya mirip tikus di sini menjelaskan mengenai ciri fisiknya si kelelawar. Uraian pada kalimat yang ini adalah menjelaskan atau berisi informasi mengenai ciri fisik dari e, kelelawar yang ternyata mirip tikus. Saat terbang bersama, kelelawar seperti tikus terbang. Oke, selanjutnya berbe- beberapa kelelawar makan darah, buah, ikan, dan kaktus ini masuk kepada kebiasaan makanannya selanjutnya, kelawar dapat mendengar dari jarak 1 km mereka jenis nokturnal kelawar melihat dengan pupil mereka oleh sebab itu, mereka membuka mata lebar-lebar untuk melihat ini kapasitas atau kemampuan oke, okay, Ustazah bagaimana cara me- uh, kita memberikan informasi untuk membedakan itu nanti masuk ke pernyataan umum atau ke uraian Oke. ingat sekali lagi pernyataan umum adalah memberikan informasi secara umum dari objek yang kalian amati artinya informasi secara umum ini eh, kalian tidak bisa mengetahui hanya dengan melalui pengamatan aja jadi kalian harus mengetahuinya melalui browsing atau eh, pengamat atau e, di dalam pernyataan umum ini terdapat informasi yang secara umum yang apa ya secara pokok-pokoknya saja maksudnya seperti itu nah kemudian nanti di bagian uraian itu merupakan informasi yang secara mendetail oke di bagian uraian memberikan informasi <tuh> Maaf, di bagian uraian memberikan informasi secara mendetail dari objek yang kalian amati. Kalau misalkan kalian mengamati binatang, otomatis kalian akan mengamati bagaimana penampilan atau ciri fisiknya tadi. Terus, kebiasaan makan. Kalau kalian melakukan pengamatan, otomatis tidak hanya satu kali atau tidak hanya satu hari, tapi ambil beberapa hari agar kalian bisa secara objektif mendapatkan informasi mengenai kehidupan si objek tersebut. Jadi kebiasaan makannya, terus e, kemampuan dia, kemampuan di sini mungkin kemampuan dia bertahan hidup, kemampuan dia dalam e, bagaimana cara dia dalam melakukan perkembangbiakan dan lain sebagainya begitu. Nah kita lanjutkan kepada teks yang berjudul Rantai Makanan di Antartika. Ini pada buku paket halaman 22. Nah. Sekarang kalian coba perhatikan perbedaan bagian pernyataan umum dari teks kelelawar tadi dengan rantai makanan di Antartika. Kalau di bagian e, pernyataan umum teks kelelawar tadi menjelaskan pengertian kelelawar, kemudian juga menjelaskan kelelawar satu-satunya mamalia yang dapat terbang ini masih termasuk pengertian ya atau kalau manusia mungkin identitasnya seperti itu ya kemudian dijelaskan juga ternyata kelawar memiliki lebih dari seribu jenis ini masih termasuk ke dalam pernyataan umum nah sama halnya dengan di teks rantai makanan di Antartika semua kehidupan di Antartika adalah di dalam laut kemudian pada kalimat kedua dilanjutkan di kedalaman laut biru ada jaring makanan nah untuk bagian uraiannya, karena di sini sudah jelas tertera, terdapat jaring makanan, rantai makanan. Nah, 
bisa kita tebak pada bagian uraian ada beberapa tipe rantai makanannya tipe baiklah pertama. untuk selanjutnya kita beralih ke kaidah kebahasaan teks laporan ada beberapa teori yang disampaikan dalam buku paket bahasa Indonesia halaman 24 untuk kelas 9 terkait kaidah kebahasaan teks laporan yang pertama di dalam teks laporan itu memperkenalkan aspek umum atau secara kelompok contoh transportasi umum kendaraan roda dua mamalia dan sebagainya kalau tadi kita melihat e, di awal ada tiga contoh paragraf ada paragraf yang mengguna e, berjudul sepedaku Objek yang diamati adalah sepedaku. Kemudian paragraf yang selanjutnya, objek yang diamati adalah sepeda secara umum, cara kerja sepeda. Dari uh, secara isi teks laporan percobaan di dalam teks laporan percobaan yaitu pada paragraf mengenai sepeda tadi yang menjelaskan bagaimana cara kerja sepeda ternyata memiliki sistem yang didukung oleh beberapa aspek atau beberapa komponennya berbeda dengan teks yang berjudul e, yang objeknya sepedaku mohon maaf yang objeknya sepedaku di situ ada kepemilikanku otomatis itu menjelaskan atau menggambarkan mengenai sepeda yang dimiliki oleh tokohku saja sementara sepeda di, dal di dunia ini kan ada berbagai macam sepeda ternyata yang dijelaskan hanya sepedaku otomatis itu lebih bersifat subjektif artinya itu bukan teks laporan percobaan Sem mohon maaf laporan hasil pengamatan oke okay. nah lap sementara dalam laporan teks laporan percobaan ini dia mengamati aspek atau objek yang secara umum begitu jadi kalau misalkan mengamati bin, mamali, binatang mamalia mamalia jadi bukan e, misalkan binan, binatang mamalia adalah sapi pamanku memiliki binatang peliharaan sapi jadi nanti dijelaskan bukan sapi pamanku tidak tetapi ya sapi begitu atau binatang mamalia itu paham ya jadi konteks yang dijelaskan adalah aspek secara umum selanjutnya menggunakan kata tugas hubungan logis seperti ketika maka dan seterusnya maksudnya hubungan kata tugas maksudnya kata tugas hubungan logis adalah kata tugas yang menghubungkan pernyataan sebelumnya dengan pernyataan uh, yang akan dijelaskan jadi mereka mempunyai hubungan logis misalkan ada kalimat yang menggunakan kata ketika Ketika mengisi bensin, sebuah motor yang ditumpangi oleh siswa SMA terbakar secara tiba-tiba. Dari proses kejadian mengisi bensin, kemudian terbakar secara tiba-tiba, itu ada hubungannya. Jadi, motor yang terbakar secara tiba-tiba itu terjadinya adalah seketika si motor mengisi bensin. Nah, di situ bisa kita ketahui ada hubungan logis dari pernyataan yang sebelumnya dengan pernyataan yang akan dijelaskan. Begitu pula dengan maka. Seperti itu. At, e, kalau penggunaan maka ini lebih ke menyimpulkan biasanya. Selanjutnya, kata tugas yang digunakan untuk menjaga tulisan koheren. Apa itu koheren? Ustazah pernah jelaskan kepada kalian bahwa dalam menulis sebuah teks itu harus me memenuhi persyaratan koheren dan kohesi. Nah, apa perbedaannya? Kalau kohesi itu adalah pernyataan sebelumnya dengan pernyataan yang akan dijelaskan itu saling berpaut saling e, memiliki kelogisan nyambung yang ditandai dengan penggunaan konjungsi ini masuk ke dalam syarat kohesi bagian ini penggunaan kata tugas hubungan logis ini masuk ke dalam syarat kohesi nah kemudian untuk yang koheren koheren itu artinya e, keterpautan 
atau kelogisan hubungan antara pernyataan sebelumnya dengan pernyataan setelahnya eh, yang ditandai dengan adanya hubungan logis konteks jadi pernyataan sebelumnya menjelaskan tentang konteks A pernyataan setelahnya otomatis menjelaskan juga tentang konteks A selanjutnya dia menggunakan kalimat aktif ingat struktur dari kalimat aktif adalah subjek predikat di mana predikatnya e, berupa kata kerja yang mendapatkan imbuhan meng contoh meng plus e, apa ya meng plus guna plus kan jadinya menggunakan kalau misalkan diganti menjadi kata kerja menjadi kalimat pasif menggunakan tadi diganti mendapatkan imbuhan di nah di plus guna plus kan menjadi digunakan contoh kalimatnya kalau yang untuk pasif adalah blender digunakan ibu blender digunakan ibu blender kelas katanya adalah objek digunakan adalah predikat tetapi untuk aktif ya untuk yang pasif oleh ibu ibu adalah si subjeknya yang menggunakan si blender itu nah kalau misalkan diganti lagi dibalik menjadi kalimat aktif menjadi ibu menggunakan blender selanjutnya menggunakan kata kerja aktif untuk menggambarkan proses dan aksi kalau dalam paragraf sepeda tadi contohnya kalimat aktif yang menjelaskan adanya proses adalah gear atau gigi kaku yang menggerakkan sebuah sepeda di sini subjeknya adalah sikirnya dia di sebagai tokohnya gear itu memiliki peran untuk menggerakkan menggerakkan apa yakni sepedanya proses dalam menggerakkan si sepeda prosesnya yaitu dengan e, bantuan si gear itu Selanjutnya, di dalam teks laporan tidak ada urutan waktu ya kak Kalau ada urutan waktu, berarti di situ termasuk dalam teks cerita atau diary Biasanya kalau menulis diary kan kita ada urutan waktunya Misalkan, eh, pagi ini aku bermain ke rumah nenek Ketika siang, aku membantu nenek membuat kue dan ketika sorenya aku pergi ke ladang untuk membantu kakek menyirami tanaman itu terdapat urutan waktu di dalam teks laporan percobaan tidak ada urutan waktu gitu. jadi yang ada hanyalah penjelasan proses mengenai suatu hal ingat proses mengenai uh, proses bekerjanya mengenai suatu hal bukan urutan waktu kemudian menggunakan kata benda dan frasa benda dibanding kata ganti orang penggunaan kata ganti orang sangat terbatas sangat terbatas karena dalam teks laporan percobaan itu lebih menjelaskan mengenai proses bekerjanya suatu hal suatu objek suatu benda seperti tadi kelelawar kemudian sepeda terus venus jadi mereka tidak menggunakan kata pengganti orang begitu. Beberapa laporan menggunakan istilah teknis atau istilah bidang ilmu. Maksudnya istilah teknis di sini adalah kata-kata yang sesuai dengan bidang ilmunya yang e, dari objek yang dijelaskan. Misalkan tadi, oke, pada teks Venus kita menemukan ada sistem tata surya. Ini istilah yang digun- sistem tata surya ini merupakan kata kerja ilmiah. Yang memang khusus digunakan untuk e, bidang keplanetan seperti itu, planetarium kalau nggak salah. Nah, kemudian kalau kita cari lagi, ini menjelaskan mengenai kelawar. Kelawar itu kan binatang dan ternyata dia merupakan salah satu binatang mamalia. Mamalia ini merupakan istilah 
yang digunakan dalam bidang objek yang dijelaskan ini seperti itu dan yang terakhir biasanya disertai foto diagram peta dan seterusnya fungsinya apa untuk bukti agar e, meyakinkan bahwa teks laporan yang kamu yang kamu buat itu benar-benar teks laporan berdasarkan dari pengamatan dirimu sendiri atau percobaan dirimu sendiri nah, untuk kegiatan selanjutnya silahkan kalian buka buku paket halaman 26 kemudian kalian isi bagian rumpang dari teks tersebut dengan kata tugas yang tepat e, dikerjakan ditulis ditulis ulang di dalam buku tulis bahasa Indonesia tulis ulang kemudian setiap jawabannya kali di buku kalian silahkan di garis bawahi seperti ini jadi biar kelihatan e, mana jawaban kalian mana soal seperti itu Sekarang saat yang ditunggu adalah latihan membuat teks laporan percobaan percobaannya silahkan kalian melakukan percobaan mandiri di rumah kalian harus menyertakan foto diri kalian ketika melakukan percobaan tersebut ini contohnya yang ada dalam buku paket halaman 17 jangan lupa sertakan judul judul pengamatan yang kalian lakukan oke okay. laporan e, misalkan laporan apa yang kalian laporan praktikum ini judul apa yang kalian lakukan itu kemudian tulis nama kalian nama mandiri ya kemudian asal sekolah plus kelas ingat asal sekolah plus kelas nah untuk yang pertama jelaskan tujuan untuk apa kalian melakukan tujuan e, percobaan itu contohnya untuk mengetahui jaringan silam pada tumbuhan karena di sini judul pengamatannya adalah jaringan silam otomatis kalian ingin mengetahui jaringan silam pada tumbuhan kemudian yang kedua kajian teori nah di bagian kajian teori inilah yang sudah kalian pelajari tadi ya ada bagian e, pernyataan umum kemudian urayan urayan oke okay? ini yang ini yang intinya nah kemudian kalian sertakan alat dan bahan yang kalian butuhkan itu apa saja jadikan satu aja alat dan bahannya kemudian yang keempat adalah prosedur atau cara kerjanya di bagian prosedur atau cara kerja ini e, jika kalian masih ingat teks prosedur nah sama halnya cara kerjanya jadi di dalam teks prosedur ini kalian menjelaskan langkah-langkah atau proses kalian dalam melaksanakan e, percobaan atau pengamatan atau eksperimen misalkan yang pertama menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan yang kedua, membersihkan akar tanaman pacar air dari tanah yang masih menempel. Jadi, di dalam prosedur atau cara kerja ini, kalian harus menyertakan langkah-langkahnya secara detail ya. Itu contohnya, ada pada buku paket halaman 18. Kemudian, baru disertakan hasil pengamatan. Selanjutnya, pembahasan. Nah, bagian pembahasan ini memang agak rumit. Karena di bagian pembahasan ini menggabungkan antara teori atau kajian teori dengan hasil pengamatan kita. Contoh ya, pembahasan. Pada kedua tanaman pacar air yang telah diberi tanda A dan B hasilnya sama. Ini langsung ke hasil ya kak ya. Ternyata hasilnya sama yaitu jaringan silam akan tampak pada kedua tanaman tersebut sesuai dengan fungsinya yaitu menyalurkan air dan mineral yang diserap menuju ke seluruh bagian tanaman proses penyerapan tersebut disebut proses osmosis nah ini kalian dapatkan dari kajian teori yang kalian dapatkan tadi bisa kalian browsing di internet ya yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu bla 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 faktor ini otomatis kalian dapatkan setelah kalian melakukan percobaan ya jadi kalian bisa menyimpulkan hasilnya dan yang terakhir adalah simpulan dari eksperimen jaringan silam tadi 
dapat disimpulkan bahwa pada tanaman pacar air yang ada atau tidak ada akarnya tidak mempengaruhi karena pada batang juga terdapat pembuluh silen ternyata baik yang ada akar maupun tidak ada akar itu tidak berpengaruh karena di dalam batangnya juga sudah ada pembuluh silennya yang dapat menyerap air dan mineral lalu diarahkan ke seluruh tumbuh-tumbuhan begitu nah untuk daftar uh, untuk teori yang sudah kalian buat tadi uh, yang akan kalian buat jika kalian mencari dari internet kalian buat daftar pustaka seperti ini oke okay. kalau kalian men mendapatkan teorinya dari buku itu akan lebih bagus lagi seperti itu silahkan dibuat seperti ini contohnya dan percobaan yang akan kalian lakukan adalah terdapat pada halaman 29 kalian diminta untuk nah eksperimen sains buah mana yang mengandung listrik silahkan kalian pilih buah apa saja e, minimal dua jenis buah yang akan kalian amati ingat minimal dua jenis buah yang akan kalian amati kemudian ikuti langkah-langkahnya dan kalian buat laporan seperti pada contoh tadi Alhamdulillah berakhir sudah pembelajaran kita hari ini Semoga kalian bisa memahami materi pembelajaran hari ini ya kak Apabila masih ada pertanyaan silahkan menghubungi ustazah Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh